Premier livre des rois, chapitre 6 Et il arriva, en la 480e année après la sortie des fils d'Israël du pays d'Égypte, en la quatrième année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois, que Salomon bâtit la maison de l'Éternel. Et la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait soixante coudées de longueur et vingt coudées de largeur et trente coudées de hauteur. Et le portique devant le temple de la maison avait vingt coudées de longueur selon la largeur de la maison. Sa profondeur était de dix coudées devant la maison. Et il fit à la maison des fenêtres fermées à linteau saillant. Et il bâtit contre le mur de la maison des étages alentour contre les murs de la maison à l'entour du temple et de l'oracle. Et il fit des chambres latérales alentour. L'étage inférieur avait cinq coudées de largeur et celui du milieu six coudées de largeur et le troisième sept coudées de largeur car il fit des retraites dans l'épaisseur du mur de la maison tout alentour, en dehors, afin que la charpente n'entra pas dans les murs de la maison. Et la maison, quand on la bâtit, fut bâtie de pierres entièrement préparées avant d'être transportée et on n'entendit ni marteau ni hache, aucun instrument de fer dans la maison quand on la bâtit. L'entrée des chambres latérales de l'étage du milieu était du côté droit de la maison, et on montait par un escalier tournant à l'étage du milieu et de celui du milieu au troisième. Et il bâtit la maison et l'acheva, et il couvrit la maison de poutres et de rangées de planches de cèdre. Et il bâtit les étages contre toute la maison, haut de cinq coudées, et il tenait à la maison par des bois de cèdre. Et la parole de l'Éternel vint à Salomon, disant, « Quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches dans mes statuts, et que tu pratiques mes ordonnances, et que tu gardes tous mes commandements pour y marcher, j'accomplirai à ton égard ma parole que j'ai dite à David ton père, et je demeurerai au milieu des fils d'Israël, et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. » Et Salomon bâtit la maison et l'acheva. Et il revêtit les murs de la maison par-dedans de planches de cèdre. Depuis le sol de la maison jusqu'au haut des murs du toit, il les recouvrit de bois par-dedans. Et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Et il revêtit de planches de cèdre tant le sol que les murs, les vingt coudées du fond de la maison. Et il les revêtit par-dedans pour être l'oracle, le lieu très saint. Et la maison c'est-à-dire le temple, devant l'oracle était de quarante coudées. Et le cèdre qui revêtait la maison, au-dedans, était orné de sculptures de coloquintes et de fleurs entrouvertes. Tout était de cèdre, on ne voyait pas de pierre. Et il prépara l'oracle à l'intérieur de la maison, au-dedans, pour y mettre l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et l'intérieur de l'oracle était de vingt coudées en longueur et de vingt coudées en largeur et de vingt coudées en hauteur, et il le revêtit d'or pur, il en recouvrit aussi l'autel de cèdre. Et Salomon recouvrit d'or pur la maison au-dedans. Et il ferma avec des chaînes d'or l'oracle par devant et le recouvrit d'or. Et il recouvrit d'or toute la maison, toute la maison entièrement. Et il recouvrit d'or tout l'autel qui appartenait à l'oracle. Et il fit dans l'oracle deux chérubins de bois d'olivier, haut de dix coudées, et une aile d'un chérubin avait cinq coudées, et l'autre aile du chérubin avait cinq coudées, dix coudées d'un bout de ses ailes jusqu'à l'autre bout de ses ailes, et l'autre chérubin avait dix coudées. Les deux chérubins avaient une même mesure et une même forme. La hauteur d'un chérubin était de dix coudées, et de même celle de l'autre chérubin. Et il mit les chérubins au milieu de la maison intérieure, et les chérubins étendaient leurs ailes de sorte que l'aile de l'un touchait le mur, et que l'aile de l'autre chérubin touchait l'autre mur, et leurs ailes au milieu de la maison se touchaient, elle à elle. Et il recouvrit d'or les chérubins. Et il sculpta tous les murs de la maison tout alentour, les ouvrageants de figures de chérubins 
et de palmiers et de fleurs entrouvertes à l'intérieur et à l'extérieur. Et il recouvrit d'or le plancher de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Et pour l'entrée de l'oracle, il fit des portes de bois d'olivier. Le linteau et les poteaux occupaient un cinquième de la largeur de la maison. Et les deux battants étaient de bois d'olivier. Et il sculpta dessus des figures de chérubins et de palmiers et de fleurs entrouvertes, et recouvrit d'or le tout, et étendit l'or sur les chérubins et sur les palmiers. Et il fit de même à l'entrée du temple des poteaux en bois d'olivier occupant un quart de la largeur de la maison, et deux battants en bois de cyprès. Les deux vantaux de l'un des battants tournaient sur eux-mêmes, et les deux vantaux de l'autre battant tournaient sur eux-mêmes. Et il sculpta dessus des chérubins et des palmiers et des fleurs entrouvertes, et recouvrit le tout avec de l'or appliqué sur la sculpture. Et il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Bulle, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et selon toute l'ordonnance à son égard. Et Salomon l'a bâtit en sept ans. Premier livre des rois, chapitre 7 Et Salomon mit treize ans à bâtir sa propre maison, et il acheva toute sa maison. Et il bâtit la maison de la forêt du Liban, longue de cent coudées, et large de cinquante coudées, et haute de trente coudées, sur quatre rangs de colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. Et elle était couverte de cèdre en haut, par-dessus les chambres latérales, qui reposaient sur quarante-cinq colonnes, quinze par rang. Et il y avait trois rangées de fenêtres à l'into saillant, un jour vis-à-vis d'un jour, trois fois. Et toutes les entrées et les poteaux étaient carrés, avec une architrave, un jour répondant à un jour, trois fois. Et il fit le portique à colonnes, long de cinquante coudées, et large de trente coudées, et un portique par devant, et des colonnes et un perron devant elles. Et il fit le portique du trône où il jugeait, le portique de jugement, et il était couvert de cèdre, de plancher à plancher. Et sa maison où il habitait avait une autre cour au-dedans du portique. Elle était en ouvrage du même genre. Et il fit, sur le même plan que ce portique, une maison pour la fille du Pharaon que Salomon avait prise pour femme. Tous ces bâtiments étaient en pierre de prix, des pierres de taille selon les mesures sciées à la scie au-dedans et au-dehors, depuis les fondements jusqu'au chaperon et depuis le dehors jusqu'à la grande cour. Et les fondements étaient en pierre de prix, de grandes pierres, des pierres de dix coudées et des pierres de huit coudées. Et au-dessus il y avait des pierres de prix, des pierres de taille selon les mesures et du cèdre. Et la grande cour avait tout alentour trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, et de même le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et le portique de la maison. Et le roi Salomon envoya et prit de tir Hiram. Il était fils d'une femme veuve de la tribu de Nephtali, et son père était Tyrien, ouvrier en Hérin. Et il était rempli de sagesse et d'intelligence et de connaissances pour faire tous les ouvrages en Hérin, et il vint vers le roi Salomon et fit tout son ouvrage. Et il forma les deux colonnes des reins. Une colonne avait dix-huit coudées de hauteur, et un fil de douze coudées faisait le tour de l'autre colonne. Et il fit deux chapiteaux des reins fondus pour les mettre sur les sommets des colonnes. L'un des chapiteaux avait cinq coudées de hauteur, et l'autre chapiteau avait cinq coudées de hauteur. Il y avait, au chapiteau qui était sur le sommet des colonnes, des réseaux en ouvrage réticulés de torsades, en façon de chaîne, sept à un chapiteau et sept à l'autre chapiteau. Il fit aussi des grenades, savoir deux rangées alentour, sur un réseau pour couvrir les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes. Et il en fit de même pour l'autre chapiteau. Et les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes étaient d'un ouvrage de lys, comme dans le portique, de quatre coudées. Et les chapiteaux, sur les deux colonnes en haut, joignaient le renflement qui était derrière le réseau, 
et il y avait deux cents grenades en rangées autour de l'autre chapiteau. Et il dressa les colonnes vers le portique du temple, et il dressa la colonne de droite et appela son nom Jacquin. Et il dressa la colonne de gauche et appela son nom Boaz. Et sur le sommet des colonnes, il y avait un ouvrage de lys. Et l'ouvrage des colonnes fut achevé. Et il fit la mer de fonte de dix coudées d'un bord à l'autre bord, ronde tout autour et haute de cinq coudées. Et un cordon de trente coudées l'entourait tout autour. Et au-dessous du bord, tout alentour, il y avait des coloquintes qui l'environnaient, dix par coudée, entourant la mer tout autour. Deux rangs de coloquintes, fondus d'une seule fonte avec elle. Elle était posée sur douze bœufs, trois tournés vers le nord, et trois tournés vers l'occident, et trois tournés vers le midi, et trois tournés vers le levant. Et la mer était sur eux par-dessus, et toute leur partie postérieure était en dedans. Et son épaisseur était d'une paume, et son bord était comme le travail du bord d'une coupe, en fleurs de lys. Elle contenait deux mille battes. Et il fit les dix bases d'airain. La longueur d'une base était de quatre coudées, et la largeur de quatre coudées, et la hauteur de trois coudées. Et voici quel était l'ouvrage de la base. Elle avait des panneaux, des panneaux entre les baguettes, et... Sur les panneaux qui étaient entre les baguettes, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins, et sur les baguettes, au-dessus, il y avait un socle. Et, au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des guirlandes en façon de feston. Et il y avait quatre roues d'airain à une base, et des essieux d'airain, et les quatre pieds avaient des épaules. Au-dessous de la cuve, il y avait des épaules jetées en fonte, vis-à-vis -vis de chacune des guirlandes. Et son ouverture au-dedans du chapiteau et au-dessus était d'une coudée. Et l'ouverture du chapiteau était ronde comme l'ouvrage du socle d'une coudée et une demi-coudée. Et sur son ouverture, il y avait aussi des sculptures. Et leurs panneaux étaient carrés, non pas ronds. Et les quatre roues étaient au-dessous des panneaux. Et les supports des roues étaient dans la base et la hauteur d'une roue était d'une coudée et une demi-coudée. Et l'ouvrage des roues était comme l'ouvrage d'une roue de char. Leurs supports et leurs jantes et leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Et il y avait quatre épaules aux quatre coins d'une base. Les épaules sortaient de la base. Et à la partie supérieure de la base, il y avait une élévation d'une demi-coudée, ronde tout autour, et, sur la partie supérieure de la base, les supports et les panneaux de la même pièce. Et il grava sur les tables de ses supports et sur ses panneaux des chérubins, des lions et des palmiers selon le champ de chacune et des guirlandes tout autour. Selon le modèle, il fit les dix bases, toutes d'une même fonte, d'une même mesure, d'une même forme. Et il fit dix cuves d'airain une cuve contenait quarante battes. Une cuve était de quatre coudées. Chaque cuve était sur une base pour les dix bases. Et il plaça les bases, cinq sur le côté droit de la maison et cinq sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer sur le côté droit de la maison à l'Orient vers le midi. Et Hiram fit les cuves et les pelles et les bassins. Et Hiram acheva de faire tout l'ouvrage qu'il fit pour le roi Salomon, pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes et les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les deux réseaux pour couvrir les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les quatre cents grenades pour les deux réseaux, deux rangs de grenades à un réseau pour couvrir les deux globes des chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, et les dix bases et les dix cuves sur les bases, et la mer unique, et les douze bœufs sous la mer, et les vases à cendre, et les pelles, et les bassins. Et tous ces objets que Hiram fit pour le roi Salomon, pour la maison de l'Éternel, étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans l'épaisseur du sol, entre Sukkot et Tsartan. Et Salomon laissa tous les objets sans les peser, à cause de leur très grand nombre. 
on ne rechercha pas le poids de l'airain. Et Salomon fit tous les objets qui étaient dans la maison de l'Éternel, l'autel d'or et la table d'or sur laquelle on mettait le pain de proposition, et les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche devant l'oracle, et les fleurs et les lampes et les pincettes d'or, et les écuelles et les couteaux et les bassins et les coupes et les brasiers d'or pur, et les gonds d'or pour les portes de la maison intérieure, pour le lieu très saint et pour les portes de la maison, pour le temple. Et tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel fut achevé. Et Salomon apporta les choses saintes de David son père, l'argent et l'or et les ustensiles. Il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Thank you.